بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے دنیا میں ایک چیز جو انتہائی تکلیف دے ہے وہ ہے کہ دنیا کا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تبدیل ہو رہا ہے اس میں جدت لائی جا رہی ہے سارا نظام روبوٹک کیا جا رہا ہے سنگاپور ائرپورٹ پر آپ جائیں تو آپ کو پورا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ملتا ہے اور معاملہ اس حد تک ہے کہ وہاں انسان کم ہے ڈیوٹی پر اور سارا نظام مشینی ہو چکا ہے یہ دیکھنے میں ایک بہت زبردست چیز ہے سننے میں بھی بڑی اچھی ہے مگر اس کا جو ایک نقصان ہے وہ ہے کہ دنیا بھر میں مشینیں کام کرنے لگ جائیں گی تو انسان بے روزگار ہو جائیں گے جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کا کیا بنے گا یہ بہت بڑی تباہی ہوگی انسانیت کے لیے حال ہی میں چائنا نے اس کا جو تجربہ کیا ہے وہ اچھا ہے یا بھیانک ہے کچھ کہہ نہیں سکتے مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میڈیا کی کمبختی ضرور آ چکی ہے چائنا کی ایک کمپنی نے نیوز کاسٹر بنایا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ٹیکنالوجی پر ہے ان کی نیوز ایجنسی نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس نیوز کاسٹر کو لانچ کیا ہے جو خبریں سناتا ہے یہ ایک نیوز اینکر کی کاپی کر کے تیار کیا گیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پوری دنیا اب اپنے تمام لوگ جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کو نکال سکتی ہے اور ان کی جگہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے مگر دوسری طرف سب سے زیادہ خطرہ اس کا پاکستان میں ہے میڈیا کا بحران پہلے ہی بد ترین ہے چینلز بند ہو رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں انہیں بند ہونے ان پر تو مکافات عمل ہے یہ تو اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں جتنا انہوں نے پاکستان کی فوج آئے سا یہ دلیہ پاکستان کے کلچر اسلام کا جو مزاق اڑایا ہے ان کے ساتھ تو برا ہو رہا ہے پاکستان کا میڈیا جو دن بدن نیوز اینکرز ایسی لا رہا ہے جن کے ڈوبٹے تو پہلے ہی ہٹ چکے ہیں مگر ہر لحاظ سے یہ لوگ اس طرح کوشش کرتے ہیں ریٹنگ کے لیے کہ ایسی نیوز کاسٹر ہائر کی جاتی ہیں ان کا زیرو فگر سائز ہوتا ہے ایسی نیوز کاسٹر جن کو چاہیے ہوتی ہیں جو ان کی ریٹنگ بڑھا سکے کس طرح یہ کام کرتے ہیں نکلی بال ہیر ایکسٹینشن لگاتے ہیں فل میک اپ جم ان کو کرواتے ہیں اس کے بعد موڈل کی طرح نیوز کاسٹر کو تیار کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ان کو چاہیے ہوتی ہے ریٹنگ ایک وقت تھا کہ لوگ ان کو ایسے دیکھتے نہیں تھے لوگ صرف نیوز سنتے تھے لیکن آج زمانہ وقت بدل چکا ہے جب سے چینلز پرائیوٹائز ہوئے ہیں بزنس کی مار ہو چکی ہے تو ہر ایک کو صرف ریٹنگ چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ خوبصورت نیوز کاسٹر کو دیکھتے ہیں لوگ والیم بند کر دیتے ہیں میوٹ کر دیتے ہیں اور نیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے اشتہار آتے ہیں بریک کے دوران اور ان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے اب پاکستانی میڈیا مالکان کی تو چاندی ہو سکتی ہے اگر یہ چینل بچے کیونکہ نیوز کاسٹر کو جو لاکھوں روپیہ دینا پڑتا تھا کروڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے پوری نیوز کاسٹر سمیت تو ان کی جگہ یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی تو ان کی چھٹی ہوگی لیکن ایک چیز دیکھئے کہ کتنا نقصان دے ہے یہ بات دنیا بھر کے لیے یہودی زائنس کا تو مکمل پین ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کی عبادی سات عرب سے پہلے ایک عرب ہو پھر اس کے بعد صرف یہودی رہ جائے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں اور بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک آگیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں روبوٹ کام کرے اگر ہر جگہ روبوٹ کام کرے گے تو لوگوں کا روزگار کیسے چلے گا جتنی تیزی سے آبادی بڑھی ہے لوگ تو بے روزگار ہوگی کیا کریں گے دیکھیں یہ ٹکنالوجی ابھی لانچ نہیں ہوئی دیکھیں ابھی یہ ٹکنالوجی آسے سے دنیا بھر میں جا رہی ہے لیکن امریکہ یاد رکھیں اس کو کئی سالوں سے خفیہ طور پر استعمال کر رہا ہے اوباما ہو یا ڈونل ٹرمپ ہو کئی لوگ ایسے جن کی تقریریں اور معاملات آرٹیفیشل ٹکنالوجی کی ویسے استعمال ہو رہے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ان کو جو چیز دی جاتی ہے فیڈ کی جاتی ہے وہ ٹکنالوجی کی مدد سے آ کر آپ تک پہنچ جاتی ہے یہ ایک عجیب چیز ہے دو ہزار سولہ میں اڈوب میکس کریئیٹیویٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ایک ٹول متعارف کروایا گیا تھا کہ بیس منٹ کی آپ اپنی آواز اس کو دیں اور کچھ بھی اگلوالے کچھ بھی بلوالے وہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سے فیک چیزیں کریئٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ دیکھیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو گانے بھی گوائی جا سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوگا یعنی ہر چیز میں انسان کی بے روزگاری ہی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو فائدہ پہنچایا ہے مگر اس کے نقصانات کہیں زیادہ ہے آج ہم ایڈوانس ضرور ہو چکے ٹیکنالوجی کی ویسے مگر جتنے خاندانی نظام کی تباہی کے اندر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جتنا انسان آج کا تنہا ہے شاید ہی دنیا میں کبھی ہو ایک وقت تھا کہ لوگ ملنے جاتے تھے پھر فون آیا فون کالز تک بات ہوگی پھر موبائل میسیجز آج تو صرف ایک میسیج ہی کافی ہوتا ہے 
ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے انسان کو لیکن اس کا نقصان بھی شدید ہے آج کا انسان اکیلا تنہا ہو چکا ہے تمام سہولتوں کے باوجود جتنا انسان آج ڈپریشن کا شکار ہے شاید ہی دنیا میں کبھی ہوا ہو اب یہ ٹیکنالوجی نیوز کاسٹر کی جگہ ریپلیس کرے گی تو کل کو بہت ساری نوکریاں اور بھی فارغ کرے گی اس کا سوچنا ہوگا ہر آنے والا دن ٹیکنالوجی بڑھا رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا انسان کو تباہی کے دہانے بھی لا رہا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے